，玩原神怎么了？第一买房，第二买车，第三换 LT 全家桶，还绰绰有余。就算你突围赛就嘎了，还能拿三个六四八呢。原神的首届汽车召唤公开赛隐患杯今天下午即将开启十六进八的淘汰赛，想必大家都知道吧？这次线下赛的总奖金为一百二十万，什么概念呢？以四点一版本单平台创作者激励奖池来看，这个奖金数和创作者激励奖金是持平的，区别是后者上百号人分，前者十六强拿大头，这就很诱人了。这个时候问题来了，现在还在坚持玩七人召唤的兄弟，可以在评论区扣个一。从上线时热度登顶，一度被称为炉石的替代品，牌佬们纷纷为了打牌入坑原神。到后来大家发现奖励反馈太少，玩法平平，随机性高，玩久了呀就没有那么刺激了，七人召唤的热度就开始直线下滑。不过米哈游啊依旧没有放弃七人召唤，新卡新玩法，想尽办法完胜七人召唤，甚至砸钱弄线下赛。电竞啊其实是一款游戏经久不衰的根本所在，更是一款游戏免费的宣传片。你身边有多少人早已经不玩英雄联？早已经弃坑王者，但是他们还保留着掏出手机看看比赛的习惯呢。骑乘召唤玩法的出现，米哈游的想法很简单，一个是解决原神靠内容来长线运营，每个版本都有长草旗的痛点，给玩家找点事儿做；另一个就是打造游戏内的电竞项目，如果赌赢了。七人召唤火了，那就是变相在给原神做广告。毕竟你想要玩七人召唤，你就必须得在原神里玩到三十二级。虽然起步有点猛，中途有点小拉胯，但是一步一个脚印，七人召唤早晚还会回到牌佬的视野中来。隐患杯只是一个开始，也是七人召唤一次全新的尝试。记得 F E S 展的时候，七人召唤的展台人满为患。我寻思呀，上去秀一下我稀烂的牌技，愣是没挤进去。或许在未来，进军电竞圈也不是没有可能。你怎么看呢？关注老李不迷路，我们下期再见。拜拜。